O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Embarque em uma pesquisa científica em busca de provas de reencarnação. Ouça as histórias destas crianças que se lembram de uma vida passada. Histórias de vidas passadas. Everybody was asleep when the fire came. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de seis anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. Uh, they usually begin between the ages of two and three and, and continue until the age of five or six. Uh, we're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Um, this began when he was 18 months old and he's made a number of statements that seem quite specific. This one uh, is a stronger case because the child has made some very specific statements that seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa. They've been found in South America, in Europe, and the United States. Pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. E onde se acredita muito em reencarnação. A maioria lá é budista. Talvez uma razão por haver tantas crianças que lembram de vidas passadas. Professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, vai visitar seu melhor caso. Há uma década ele estuda a possibilidade de reencarnação nesta ilha. Sri Lanka é um bom lugar para estudar casos de crianças que falam sobre a vida passada. Porque aqui você encontra alguns casos por ano. Os casos de Haraldsson são intrigantes, pois as crianças não lembram de vida de familiares e sim da vida de estranhos. Haroldson vai ao encontro do seu caso mais fascinante. Uma garota de nome de Luxi. 
This is a very interesting case because Deluxe was talking about memories of a previous life for almost three years and doing so persistently and repeating the same story over and over again. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula and uh, that's, there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Haroldson espera obter respostas do encontro com Dilucci. I was always interested in these images or thoughts or behavioral characteristics that are sort of out of tune with their, with their present life. How do they arise? How do they come into these children? Em um lugar não muito longe dali, um hospital dos Estados Unidos. Um homem idoso está morrendo. E um menino acredita ser este homem reencarnado. Gus é um menino normal de seis anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Mas este relacionamento é diferente. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with, with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it! Oh, good job! Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu cinco horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família. Mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu um ano após a morte de Og. Um dia, com apenas um ano e meio, Gans estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he just finished changing uh, Augie's diaper and that he, that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words uh, to say that phrase when I was your age. For his, this little one and a half year old toddler. He started talking about Grandpa. And, you know, just the little things he was saying um, that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, um,. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look! Here's a look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded. You know, um, it just stopped me. You know, cold. I mean, because how would he know that? Gans diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gans sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? O arquivo do Dr. Jim Tucker dará mais pistas.
Sri Lanka. Indo investigar alegações de reencarnação, Haroldson por fim chega à casa de Diluc Sanka. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The Luxus case is one of the best, perhaps even the best, of the cases that we have studied here in Sri Lanka. These children, they are experiencing something real. It is psychologically real. Uh, they have these images of, of what they interpret as of a past life. And, uh, and some of these are concerned with how they died in their last previous life. 